সুপ্রিয় বন্ধুরা আমাদের এখন যে টপিকটা পড়ব এই টপিকটা হচ্ছে দাড়ি পাল্লার টাইপের একটা ম্যাথ তো একটু খেয়াল করা যাক ম্যাথটা কেমন দেওয়া আছে এটা হচ্ছে একটা কপিকল ওকে আর এই কপিকলের উপর দিয়ে দুইটা বস্তু ঝুলে দেওয়া আছে এভাবে এই বস্তুটার ভর হচ্ছে সিক্স কিলোগ্রাম আর এর ভর হচ্ছে টু কিলোগ্রাম আর আমি তোমাকে বলেছি যে এইটা আমাদের একটা মসৃণ কপিকল এই মসৃণ কপিকলটা বলা মানে বুঝতে হবে যেখানে কোনো ঘর্ষণ নেই অর্থাৎ এটা হচ্ছে ঘর্ষণহীন ঘর্ষণ হীন কোনো ফ্রিকশন নেই তোমাকে কি বের করতে হবে তোমাকে এখানে বের করতে হবে যে আমাদের এই যে রশিতে বস্তু ঝোলানো আছে এই রশির মধ্যে বস্তুতে যেটার ভার বেশি ওটা নিচের দিকে যাবে আর বাকিটা উপরের দিকে উঠবে অ্যাকচুয়ালি তো এই রশিতে টান বের করতে হবে আমাদের আর এই বস্তুগুলোর বেগ বের করতে হবে তো কোশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের সুতাতে যার সুতায় টান কত দ্যাটস দ্য কোশ্চেন এটা ফার্স্ট ওয়ান আর সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের জাস্ট কিছু মুহূর্ত পর যেমন ধরো আমি ধরে নিলাম দুই সেকেন্ড পর ওকে না দুই সেকেন্ড আমি এটাকে ধরবো হচ্ছে চার সেকেন্ড পর চার সেকেন্ড পর আমি হচ্ছে বস্তুর বেগ বের করব বস্তুর বেগ বের করব বেগ কত এইটা আমাদের প্রশ্ন মনে করো কেমন এবং এই বেগটা হচ্ছে সাধারণ বেগ কারণ দেখো তুমি দাঁড়ি পাল্লা যদি চিন্তা করো একটা পাল্লা যতটুকু স্পিডে নিচে নামবে আর একটা পাল্লা কিন্তু ততটুকু স্পিডে উপর দিকে যাবে সো এদের বেগটা কিন্তু সাধারণ দুজনের বেগই সেম দুজনের তরণে কিন্তু আমাদের সেম তাহলে এখানে কয়েকটা প্যারামিটার একটু বুঝতে হবে সেটা হলো দেখো এই বস্তুর ওপর আমাদের একটা এমজি আছে নিচের দিকে এটা হচ্ছে এমএনজি আর সুতাতে টান আছে কিন্তু উপরের দিকে সবসময় টান হচ্ছে আমাদের ঝুলন বিন্দু বরাবর ক্রিয়া করবে আবার এখানেও বস্তুর উপর একটা এম টু জি আছে আবার টেনশন বা টান আছে হচ্ছে টি এবং লাকিলি এই দুইটা টান কিন্তু সেম বিকজ আমার এটা কিন্তু ঘর্ষণহীন আর আমি তোমাকে একটু ক্লাসিকভাবে বোঝাই দেখো আমি কোন একটা ভিডিওতে আমি তোমাদের টানের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছিলাম যে এই টেনশন কিন্তু সবসময় উভয় দিকে কাজ করে ক্লিয়ার এভাবে এখন তুমি যখন এই বস্তুটাকে মাঝখান থেকে একটা কিছু সাজে প্রেশার দিবা তখন এটা কিন্তু হয়ে যাবে দেখতে মনে করা যাক এমন তখন আমার এই বড় বড় ট্যারো কাজ করতেছে আর এই বড় বড় ট্যারো কাজ করতেছে কিন্তু এবার যদি আরও ঝুলাই দেওয়া হয় তখন খেয়াল করতে হবে এই দুইটা অ্যারো আসলে একজন চলে যাব হচ্ছে এই দিকে আর একজন চলে যাব হচ্ছে আমাদের এই দিকে এবং ফ্রিকশানলেস মানে হচ্ছে ফোর্সের কোনো লস নাই তাহলে এই টানের মান যা ছিল এই টানের মানটাও কিন্তু আমাদের আলটিমেটলি তাই থাকবে এটা হবে যদি একমাত্র এটা ঘর্ষণই হয় তবে ঘর্ষণ থাকলে কিন্তু আমাদের দুইটা টান আসলে ভিন্ন হবে এই দুই সাইডে এখানে টেনশন হবে টি ওয়ান এখানে হবে হচ্ছে টি টু সেক্ষেত্রে আমার ঘর্ষণ বলটার মানও কিন্তু জানা থাকা লাগবে তাহলে এইটা তুমি এখন কিভাবে সলভ করবা এই টাইম একটু আমরা অগ্রসর হইবা বুঝি আমরা সলভ করব প্রথমত এটার একটাই হাতিয়ার রয়েছে সেটা হচ্ছে নিউটন সেকেন্ড ল এবং নিউটন সেকেন্ড ল কথাটা মানে কি মিন করে একটাই রুলস যে লব্ধি বল ইকাল টু এম এ দ্যাটস দ্য রুলস এইটা জানা মানে তোমার ফিজিক্স অর্ধেক হয়ে গেছে ফিজিক্সের পড়া আমার মনে হয় যে ফিফটি পার্সেন্ট ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স দাঁড়িয়ে আছে হচ্ছে ইস্কুয়েশনের উপর লব্ধি বল ইকাল টু হচ্ছে এম এ তাহলে আমি যদি প্রথমে এক নাম্বার বস্তু চিন্তা করি এম ওয়ান সো ফার্স্ট অফ অল ফর এম ওয়ান তাহলে এম ওয়ানের উপর আমাদের লব্ধি বল কতটুকু খেয়াল করো এই বস্তুর উপর এবং এ কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি নিচের দিকে যাচ্ছে তাহলে এর উপর এম ওয়ান জিটা বড় টিটা হচ্ছে ছোট সো এর উপর লব্ধি বল আমার দাঁড়াবে হচ্ছে এম ওয়ান জি মাইনাস টেনশন বা টি এর আছে লব্ধি বল নিচের বল বেশি ওপরের বল কম তো লব্ধি বল হচ্ছে এম ওয়ান জি মাইনাস টি এইটাকে তুমি লিখবে হচ্ছে এম ওয়ান ইন্টু এ এটা ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার বস্তুর জন্য সেমভাবে তুমি যদি দুই নাম্বার বস্তু চিন্তা করো তো এম টু এ লব্ধি বল কথা হবে দেখো এইটা কিন্তু টুলটা হবে কারণ এম টু কিন্তু যাচ্ছে উপরের দিকে আর উপরের দিকে যাওয়া মানে মিন করতেছে আমাদের টি এর মানটা বড় ওকে এটা বড় আর এম টু জিটা ছোট তো এর উপর লব্ধি বল কত দাঁড়াচ্ছে টি মাইনাস এই বলটা দাঁড়াবে হচ্ছে এম টু ইন্টু জি আর এইটা সময় সমান লিখতে পারবা হচ্ছে এম ওয়ান ইন্টু এ এটি কুয়েশন নাম্বার টু আমি কি লিখলাম এখানে নিউটনের সেকেন্ড ল ছাড়া কিন্তু আর তেমন কিছু আমি এখানে প্রকাশ করছি না বা লিখিনি তাহলে এবার আমি যদি দুটাকে যোগ করে দিই তাহলে এক নং আর দুই নং আমি যোগ করব এক নং প্লাস দুই নং যোগ করলে তখন আমাদের টি টি বাদ যাবে মনে হয় এখান থেকে টি টি বাদ যাবে আর বাম দিকে থাকবে হচ্ছে এম ওয়ান জি মাইনাস এম টু জি আর ডান দিকে থাকবে হচ্ছে এম ওয়ান এ প্লাস এম টু এ এবং আই বিলিভ এখান থেকে এ পাওয়া যাচ্ছে এর মান হচ্ছে এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু 
এর সাথে কিন্তু একটা জীবন আছে এই হচ্ছে এদের সাধারণ তরণ মানে এই তরণে দুইটা বস্তুর মধ্যে একটা সাধারণ স্পিড তৈরি হয়েছে তাহলে আমি এখন এম ওন আর এম টুর মান বসিয়ে দিই এম ওন হচ্ছে সিক্স কেজি এম টু হচ্ছে টু কেজি ডিভাইডেড বাই সিক্স প্লাস টু সিক্স প্লাস টু ইন্টু এখানে আমাদের হবে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট তো এখান থেকে তরণ পেয়ে যাবো আমি এবং এই তরণের মানে আমি পেয়েছি ফোর পয়েন্ট নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ফোর পয়েন্ট নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এই তরণটার একটা সাধারণ নাম আমি দিচ্ছি মনে রাখতে হবে এইটাকে আমরা বলবো হলো সাধারণ তরণ সাধারণ তরণ এই সাধারণ কথাটা বলার কারণ হলো এই তরণটা দুইটা বস্তুর জন্যই কিন্তু আমাদের আসলে সেম আচ্ছা এবার আমাদের এই সাধারণ তরণটার মান যদি আমি এখানে কোথাও বসিয়ে দেই এই যে ফোর পয়েন্ট নাইন আমার মনে এখান থেকে টি এর মান বের করা যাবে তাহলে দেখি আমরা টি এর মানটা অলরেডি বের করে ফেলি কারণ যেটা আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে সো নাও আমি ইকুয়েশান টু ইউজ করছি টু এ টি এর মান কত হবে টি এর মান হবে এম ওয়ান এ ও সরি আমার এখানে এম টু ছিল আসলে আমি এটা মিস্টেক করেছিলাম মনে হয় এটা হচ্ছে এম টু ইন্টু এ প্লাস এম টু ইন্টু জি তাহলে এম টু ইন্টু জি প্লাস এ এটা হচ্ছে আমাদের টি এর মান তো এম টু ছিল হচ্ছে দুই কেজি দুই কেজি আর জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট আর এর মান তো বুঝতেই পারছো ফোর পয়েন্ট নাইন তাহলে এখান থেকে দেখা যাক আমাদের টেনশান কত হচ্ছে টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট প্লাস ফোর পয়েন্ট নাইন আমার টেনশনের মান দাঁড়াচ্ছে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ফোর নিউটন ওকে লেট মি চেক ওয়ান্স নাইন পয়েন্ট এইট মাল্টিপ্লাই ডিভাইডেড বাই ফোর পয়েন্ট নাইন ইয়েস আই এম এক্সাক্টলি রাইট এই টেনশান আসলে আমাকে প্রথম পার্টে জিজ্ঞাসা করেছিল যে সুতাতে কি পরিমাণ টান সৃষ্টি হবে এবং আমি সে টানের মান কিন্তু বলে ফেলছি যে আমার টানের মান হচ্ছে এই যে উনত্রিশ দশমিক চার নিউটন এখন আমাকে বলছে চার সেকেন্ড পর বস্তুর বেগ কত হবে এটা একদম বাকি অংশ খুব ইজি কারণ বেগ বের করার জন্য তোমার শেষ বেগের যে সমীকরণটা তুমি জানো এটাকে ব্যবহার করলে হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে আমি যদি শেষ বেগ জানতে চাই শেষ বেগ এই শেষ বেগের মান হবে বি কল টু ইউ প্লাস এটি আর অবশ্যই গতিটা কিন্তু শুরু হয়েছে জিরো স্পিড থেকে তাহলে আমাদের ইনিশিয়াল অবস্থায় ইউ ছিল জিরো এর মান পেয়েছি ফোর পয়েন্ট নাইন আর টি এর মান সম্ভবত ফোর সেকেন্ড তাহলে তুমি এখান থেকে মান বের করতে পারবা এর মান আসবে উনিশ দশমিক ছয় মিটার পার সেকেন্ড উনিশ দশমিক ছয় মিটার পার সেকেন্ড এবং আমি আবারও বলছি এই বেগটা কিন্তু একটা বস্তুর বেগ না এটা সাধারণ বেগ তার মানে প্রত্যেকের ভ্যালোসিটির মান কিন্তু আমাদের এটাই হবে সো এটাকে আমরা বলবো সাধারণ বেগ ক্লিয়ার তো অ্যান্সার হয়ে গেছে আমাদের এখন তোমাকে একটা ছোট্ট কাজ দেয় তুমি একটু মানে চিন্তা করবা যে যদি তোমাকে এই প্রশ্নে বলা থাকতো যে এখানে আমাদের ফ্রিকশান আছে মনে করো ঘর্ষণ সাপোজ তিন নিউটন পরিমাণ ঘর্ষণ আছে সাপোজ যদি থাকতো দেন তুমি এটা কি করতে তো ইউ উইল থিঙ্ক দ্যাট এবং এটা যদি যদি পারো করতে তাহলে নিচে আমাদের মেসেজে টাইপ করে লিখে দিতে পারো আমরাও দেখতে পারবো যে আলটিমেটলি তুমি কী করেছো তো সবাই ভালো থেকো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ